mis brujas y mis brujos del canal de YouTube, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros otra vez. En esta ocasión, en este nuevo vídeo, vengo a hablarles de una de las festividades del calendario celta que más me gusta y porque se va a celebrar ahora dentro de muy poquitos días aquí en el hemisferio sur. Estoy hablando de Showin o Samhain, como lo quieran pronunciar, porque se puede pronunciar de distintas maneras, y me estoy refiriendo a lo que dio origen al Día de Todos los Santos para los cristianos o a Halloween para los que nos gusta salir a disfrazarnos y a pedir dulces y a tomarnos por ahí un pisco labis en la discotex, vestidos de vampiro. <risa> en fin, eh, esta festividad en el hemisferio sur se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo y en el hemisferio norte se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre si mal no me sale el cálculo entonces ahora mismo mis queridas brujas y brujos del hemisferio norte estaréis celebrando o vais a celebrar Beltane o Beltán como lo quieran llamar que es la festividad de los fuegos y la fertilidad entonces bueno Voy a lo que me compete porque vivo en el hemisferio sur, así que vamos a hablar de Showin. Showin es la festividad más importante del calendario celta, básicamente porque es nuestro año nuevo. Es decir, cerramos el ciclo pasado y comenzamos otro ciclo. ¿eh? Y comenzamos otro ciclo, por ende la rueda va a empezar a girar de nuevo desde el principio. También simboliza el final del verano y el final de las cosechas, es decir, le estamos dando ya la bienvenida al invierno, que es esta etapa como de oscuridad y frío, más de letargo y de estar como en la casa recogidos, más de interiorizar, para que me entendáis. Es por toda esta energía que simboliza que es la fecha en la que vamos a conmemorar a nuestros difuntos y a nuestros ancestros. El momento ideal para celebrar esta festividad y para conmemorar a nuestros difuntos ya nuestros ancestros es la noche víspera a Showing. ¿Por qué? Porque esa noche está cargada de espiritualidad y podemos decir que el velo o la cortina que separa en nuestro mundo, nuestro mundo físico, del mundo de los difuntos es tan tan fina que podemos traspasarla. Entonces es un momento ideal para recibir a nuestros difuntos en casa, decorar nuestro altar, recibirlos con comida y compartir con ellos. Es esta festividad la que dio origen a lo que conocemos actualmente como Halloween y la que dio origen también al Día de Todos los Muertos o al Día de Todos los Santos. Y fueron los católicos o los cristianos precisamente los que cargaron esta festividad como de negatividad, de pena, de dolor, de miedo, de que había que tener miedo, de que había que guardarse en la casa porque te podía llevar la santa compañía y te podían llevar los muertos y no sé qué y no sé cuánto y el luto y qué sé yo y en realidad no, para los paganos nunca fue así y me considero pagana, nunca fue una festividad negativa sino que fue una festividad de equilibrio, de celebrar el equilibrio la vida y la muerte, el, el invierno, el verano, los cambios estacionales ¿qué pasa? mi amor y el inicio y el fin, entonces nunca fue una connotación negativa, para nosotros es tan normal vivir como morir y, y no tiene nada de negativo. Y para la comunidad wicana lo que se está conmemorando es la muerte del dios para renacer de nuevo en Yul, que Yul sería como nuestra navidad. Entonces el dios de los wicanos, el dios de los paganos, eh, nace el mismo día que Cristo porque también fue una cristianización de una festividad pagana de origen europeo, en este caso celta. Y ahora voy a explicarles un poquito la práctica, ¿no? Me preguntaréis cómo se puede celebrar, cómo decoramos nuestro altar, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo como os voy a contar mi experiencia personal. Mi altar siempre lo decoro con pertenencias o fotografías de mis seres queridos que han fallecido. Entonces, por ejemplo, tengo fotos de mi abuela o tengo las cenizas de mi gatito que murió también. Y también pongo un mantel en el altar que es de hojas y otoñales, porque los colores que deberían de primar o que tienen que primar en esta festividad son los tonos naranjas, ocres, marrones, mmm, negro... Pueden poner en el altar también castañas, pueden poner hojas secas de roble de cualquier otro tipo de árbol para que se vea bien bonito, bien otoñal y a mí lo que me encanta es partir manzanas por la mitad para que se vea la estrellita que tienen adentro entonces decoro siempre con calabazas, decoro con hojas, decoro con semillas, con frutos secos como con esas cositas y pongo ofrendas también por lo general cocino vale para los sábados mayores como es este suelo cocinar es muy importante que no se os olvide dejar ofrendas para vuestros difuntos en este caso yo como les decía dejo un trocito de pay de calabaza del que yo hago que si os interesa eh, puedo grabar un vídeo el día que haga mi pay de calabaza para celebrar Shawin y lo subo como un tutorial de cocina, aunque el canal no es de cocina, pero igual es interesante como el tema de que conozcan las recetas para las festividades. Y la ofrenda para los difuntos la pueden dejar arriba del altar o la pueden dejar en la puerta de la casa, ¿vale? Es como una manera de decirles, 
oye, sabemos que hoy compartimos el mismo espacio y que van a estar con nosotros aunque quizás no los podamos ver, solo los podamos sentir o sepamos que están aquí y tienen su plato de comida, tienen su espacio en la mesa, ¿vale? Para que no se nos olvide y también pueden dejarle una copita de vino o un tecito o algo así. Un consejo que os doy es que esta noche yo no la ocupo o yo no os recomiendo que la ocupéis vosotros para hacer conjuros ni cosas así, ¿vale? Es una noche en la que se festeja y se comparte con nuestros difuntos, en la que le damos un poquito vueltas, ¿no? A lo que no queremos que vuelva a pasar el año que viene, porque estamos empezando un año nuevo. Entonces, nos despojamos de las cosas que no nos han gustado de este año y empezamos un nuevo ciclo. Es más como una festividad para interiorizar, para meditar, para contactar con nuestros difuntos. No es un día para estar haciendo conjuros, ni brujería, ni cosas así. Es un día más, pues eso, de conmemoración. Y para terminar con este vídeo, os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Una oración que pueden recitar mientras están meditando, mientras están cocinando, mientras están decorando vuestro altar. Es muy facilita, no es para nada larga, ¿vale? Y os va a servir para, pues eso, ¿no? Para darle un poquito más de poder y más de magia a esta festividad tan bonita y tan importante para los paganos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les esté avisando de nuevos vídeos. Atentos también porque voy a estar haciendo directos en los que voy a estar resolviendo vuestras dudas o vamos a estar comentando como ciertas cosas, podemos hablar un poquito de todo y también estaros atentos porque uno de los directos que voy a hacer va a ser para ver cómo quedó la poción que hice para eh, librarnos de los parásitos astrales. Así que eso, suscríbanse, darle a la campanita, me pueden dejar un comentario abajo y pueden seguirme en mi Instagram personal, arroba mística escéptica. Nos estamos viendo, chao chao brujitas, disfruten de vuestra festividad, Beltán para los del hemisferio norte y Showin para los del hemisferio sur.